ஆல் வெல்கம் டு சயின்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ட்ரையாங்களோட கண்டினியூஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ட்ரையாங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்மளோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காத இங்கே பார்த்துட்டு வந்துடுங்க வாங்க இன்றைக்கான சம்ஸ் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இந்த சம் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன் யார் ரைட் ட்ரையாங்குலர் கிரவுண்ட் ஸோ ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது ஓகேங்களா இன் யார் ரைட் ட்ரையாங்குலர் கிரவுண்ட் த சைட்ஸ் அட்ஜஸன் டு நைன்டி டிகிரி 90 டிகிரி அட்ஜஸன் டு ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அண்ட் எயிட்டி மீட்டர் ஸோ இது தான் அட்ஜஸன் சைட்ஸ் நைன்டி டிகிரிக்கு அப்போது ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஒரு சைட்லேயும் இன்னொன்று எயிட்டி மீட்டர் ஃபைன் த காஸ்ட் ஆஃப் சிமெண்டிங் த கிரவுண்ட் அட் ருபீஸ் ஃபைவ் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ யூஷுவல் கொஷின் தான் ஃபைன் த காஸ்ட் ஆஃப் சிமெண்டிங் ஸோ இந்த கிரவுண்டை நம்ம சிமெண்ட் போ சிமெண்ட் போட போகிறோம் அதோட டோட்டல் காஸ்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க கிவன் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ காசுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்மளோட டார்கெட் என்ன ஏரியா ஃபைன் பண்ணும் ஏரியா ஃபைன் பண்ணால் தான் நம்மளோட டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இஸ் ஹைட் அண்ட் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் இஸ் பேஸ் அப்போது ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் வென் ஹைட் அண்ட் பேஸ் ஆர் கிவன் அப்படின்னா ஒன் பை டூ பேஸ் இன்டூ ஹைட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இப்போ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பேஸும் கொடுத்துருக்கான் ஹைட்டும் கொடுத்துருக்கான் ஸோ பேஸ் வில் பி எயிட்டி ஹைட் வில் பி ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் யூனிட் வந்து மீட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா நம்மளோட ட்ரையாங்குலர் கிரவுண்டோட ஏரியா எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணோம் இந்த ஏரியாவுக்கு சிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான காசு சாரி இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே அப்போது ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ காசு ஆகும் அஞ்சு ரூபா அப்போது நம்ம கா டோட்டல் காஸ்ட் யூஸ்வலாக எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் டோட்டல் காஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட டோட்டல் ஏரியா எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கான எவ்வளோ வேல்யூ ஃபைவ் ருபீஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ நம்மளோட ரைட் ட்ரையாங்குலர் கிரவுண்டை சிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு மொத்தம் எவ்வளோ செலவாகும் பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவாகும் ஓகேங்களா இந்த சம் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க த சைட்ஸ் ஆஃப் அ ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் இஸ் டிகிரீஸ் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ ஒரு ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதோட சைட்ஸ் ஏ ஓகேங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க த சைட்ஸ் ஆஃப் தி ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் இஸ் டிகிரீஸ் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இந்த சைடில் இருந்து நான் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிகிரீஸ் பண்ணிடுறேன் அப்போது எனக்கு புதுசாக ஒரு ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் அதோட சைடை நான் ஏ ஒன் எடுத்துப்பேன் ஸோ ஏ ஒன் ஆக்சுவலாக என்னது கிவன் சைடில் இருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிகிரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ பர்சன்டேஜ்னால் நம்ம ஹண்ட்ரட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோ எவ்வளோ டிகிரீஸாக இன்க்ரீஸாக டிகிரீஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட்லேருந்து சப்ராக் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ சப்ராக் பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி வில் பி எயிட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எதோட எயிட்டி பர்சன்ட் ஒரிஜினல் சைடோட எயிட்டி பர்சன்ட் ஸோ ஏ ஒன் வில் பி எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஏ ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன பாருங்கள் இட்ஸ் ஏரியா இஸ் டிகிரீஸ் பை அப்போது இனிஷியலாக இருக்க ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா ஏ புதுசாக ஒரு ட்ரையாங்கிள் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இல்லையா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிகிரீஸ்க்கு அப்புறம் அதோட ஏரியா ஏ ஒன் இப்போது எவ்வளோ டிகிரீஸ் ஆகிருக்கும் சைடு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிகிரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு நம் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஏரியா வந்து எவ்வளோ பர்சன்ட் வந்து டிகிரீஸ் ஆகிருக்கு ஏரியா ஏரியா எவ்வளோ பர்சன்ட் வந்து டிகிரீஸ் ஆகிருக்குன்னு ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம எவ்வளோ பர்சன்ட் டிகிரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிலிருந்து செகண்ட் ட்ரையாங்கிள் எவ்வளோ டிகிரீஸ் ஆகிருக்கு ஏரியா வந்து இதுலேருந்து இது எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் அதை பர்சன்டேஜாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் என்னது சை ஏ ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகே இப்போ நியூவாக ஃபார்ம் ஆன ட்ரையாங்கிள் அதோடய ஏரியா ஏ ஒன் So,
So, number A one is 80 percent of A the whole square root 3 by 4 80 can be written as 80 percent can be written as 80 by 100 into A the whole square. root 3 by 4 80 into 80 by 100 into 100 A square so 101020 cancel 4 table 2 times here 25 times a1 is equal to root 3 by 4 numerator la 2 into 8 16 by 25 a square okay pa namba first area evlo degrees a irukku appdin paakanum so a first triangle la irundhu next triangle evlo degrees a irukku a1 a minus a1 is equal to a is root 3 by 4 a square minus root 3 by 4 16 by 25 a square so root 3 by 4 common a square common add the top dina in the term of 1 remaining in 16 by 25 which is equal to root 3 by 4 a square 25 minus 16 will be 9 by 25 this is a minus a1. This area degrees are root 3 by 4 a square into 9 by 25. Okay. Now, this percentage is percentage degrees. Percentage degrees is equal to a minus a1. This increase is equal to a degrees. This degree is equal to a degrees. This degree is equal to a degrees. This degree is equal to so a minus a1 root 3 by 4 9 by 25 into a square divided by a will be root 3 by 4 a square into 100. So root 3 by 4 root 3 by 4 a square a square 25 1 times 4 times. So, how many percentage degrees are there? 9 fours are 36 percentage degrees are there. So, area decreased by 36 percent. Okay, now, so, side on equilateral triangle side on the 20 percent, on the 20 percent degrees are there. That is the area on the 36 percent degrees are there. Okay, now. In the sum, what do you If the height of the triangle is decreased by 40%, so height base, height and base, base panna triangle sum. So height base. Okay, la. if the height of the triangle is decreased by 40%, this is some changes. That's why we have a triangle form. That's why the height h1, base b1. So, Actual H1, what is Height of the triangle is decreased by 40%. Percentage, 100 degrees. So, 100 minus 40%. So, H1 will be 60% of, this 60%. Already, H1 is 60% of new H1. So, B1, then the base is increased by 40%. Percentage 100 increased. So 100 add add. How percentage? 40 percentage. So 100 plus 40 will be 140 percentage of what? This is B. Now this is B1. Okay. What will be the effect on its area? So in the changes make one of the areas. What changes are there? Last sum. Now first triangle area will be A and second triangle area a1. Same concept. Last time, enna pannamo adhe da. First, area is equal to one by two base into height square units. And newly formed area vandi a1 one by two base b1 into h1 square units. So one by two b1 will be one forty percent of b and h1 will be 60% of h which is equal to 1 by 2 
पर्संटेज रिमूव पन्ना ना डिनामिनेटर ला हंड्रेड सो सिक्सटी बाय हंड्रेड इनटू हिच सो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो इज इक्वल टू वन बाय टू फोर्टीन इनटू सिक्स बाय हंड्रेड इनटू हिच सो थ्री फिफ्टी सेवन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन बाय टू ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी फाइव बी इनटू हिच फॉर न्यू रिफॉर्म्ड ट्रायंगल फाइंड मनी आचे नेक्स्ट इस ओरे डिफरेंस ओन्दे फाइंड मना पोरा सो ए माइनस ए वन इज इक्वल टू वन बाय टू बी हिच माइनस वन बाय टू ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी फाइव बी हिच अपो वन बाय टू बी हिच का कॉमन ऐड तो अब देना वन माइनस ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन बाय टू बी हिच सो ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी वन इल बी फोर बाय ट्वेंटी फाइव इधर था एक्चुअल चेंज ये वो लोग डिग्री साइड के अब देंगे रे ओ परसेंटेज डिग्रीज इज इक्वल टू ए माइनस ए वन डिवाइडेड बाय एक्चुअल ट्रायंगल इनटू हंड्रेड इज इक्वल टू ए माइनस ए वन वन बाय टू बी हेच इनटू फोर बाय ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय एरिया विल बी वन बाय टू बी हेच इनटू हंड्रेड सो वन बाय टू वन बाय टू बी हेच बी हेच गेट कैंसर सो ट्वेंटी फाइव फोर टाइम्स परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया विल बी सिक्सटीन परसेंटेज अब वो ट्रायंगल ओड़ा हाइट वंदे फोर्टी परसेंट डिक्रीज आयर को मोड़ ट्रायंगल ओड़ा बेस वंदे फोर्टी परसेंट इंक्रीज आयर को मोड़ एरिया ले अन्ना चेंज आयर को अब दीना एरिया सिक्सटीन परसेंट डिक्रीज आयर को तो पारण है सो इंगे ना बैंगी में लास्ट सम ला � in the time, what will be the effect on the case? So, increase degree is all. How do we say degrees? If you don't know what you are saying, here we have a to a1 minus. Then, bigger triangle. If we don't know what you are saying, so, we will minus the two. I am to a1 minus. If you don't know what you are saying, what is my answer? It is positive. So, 4 by 25. My answer is positive. So, I will be able to get the assumption correct. So, given triangle, there is a triangle in the given triangle. So, the area is correct. So, in case, if you have a negative sign, my assumption is correct. So, in case, if you have a negative sign, my assumption is correct. So, the name of the newly formed triangle is the name of the new triangle. So, the name of the new triangle is the name of the new triangle. So, the name of the new triangle is the name of the new triangle. So, that's why I have 16% degrees. Okay, so let's see what you have to do. In two triangles, the ratio of the area is 4 is to 3 and the ratio of their height is 3 is to 4. Find the ratio of their bases. Apo, render triangle irukhe, triangle 1 and triangle 2. Apo, the ratio of their area a1, a2. So, ratio of their area is 4 is to 3. Okay, la? the ratio of their heights. So, triangle height H1, base B1, triangle H2 and base 2. So, this is the area A1, this is the area A2. Then, ratio of their heights. So, height H1 is to H2 is equal to 3 is to 4. Okay, find the ratio of their bases. So, what do you think? B1 is to B2 is equal to what? Okay. Now, what do we do? The ratio format is the divide formula. So, given how to change it? A1 by A2 is equal to 4 by 3. Next, height H1 is to H2. How do we change it? H1 3 is to 4. So, this is how to change it? H1 by H2 is equal to 3 by 4. अब दिन चेंज आयर माँ. Next, B1 is to B2. अब दिन चेंज आयरो. 
b1 by b2 ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின் செய்ந்தாய்து ஓக்கேங்களா பார் ரேசியோ பார்மாட்டில் இருந்தது அப்படின் நாம் divide பார்ம்கும் மாத்திருக்கும் so triangle base and height வைத்த triangle அப்போ triangle ஓட பார்ம்லா என்ன a1 will be 1 by 2 b1 h1 divided by 1 by 2 b2 into h2 ஓக்கேங்களா ரண்டு ஏரியா சப்சிட் பண்ணியாத்து z equal to 4 by 3 So, 1 by 2, 1 by 2 will get cancelled. Apo, B1 by B2, H1 into H1 by H2 is equal to 4 by 3. Okay, ingla? B1 by B2 into H1 by H2 is equal to 4 by 3. Same thana. Ipa paharanga, in the H1 by H2 ku value venna 3 by 4. B1 by B2 is equal to 3 by 4. Sorry. H1 by H2 கேண்ணா 3 by 4 is equal to 4 by 3. So, நமக்கு என்ன வேணும் B1 by B2 மட்டு இந்த side வேச்டு, அந்த side, right hand side போனுச்சினா, 4 4 are 16 by 9. அப்போ, B1 by B2 divide formula இருக்கது, நம்ப again ratio format convert பணியில்லாமா, is equal to 16 is to 9. அப்போ, the ratio of their bases will be 16 is to 9. Okay, இங்கலா, இந்த சம் பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கனே, from one vertex of the equilateral triangle with side 40 cm. அப்போ, ஒரு equilateral triangle இருக்கு, இதோடு side 40 cm. So, அப்போ, இங்கியும் 40 cm. 40 cm. An equilateral triangle with 6 cm is removed. From one vertex, எதோ ஒரு vertex வந்து, ஒரு equilateral triangle, 6 cm கொண்ட, ஒரு equilateral triangle கட்பன போரம். So, இந்த vertexல இருந்து, நான் கட்பன போரம். இந்த area, கட்பனியத்து. அப்போ, equilateral triangle நான் இந்த எடை என்ன வாயிருக்கும்? 6 cm. இந்த triangle, என்ன shape கு form வாயிரும்? இங்க ஒரு 6 cm. இதுதான் நம்மிலுட remaining portion. இந்த figure, இதுதான் வந்து remaining portion of the figure. அப்போ, A is equal to 40 cm. இந்த side, என்னவா மாரிடும்? ஒரு side, இங்க இருந்து 6 cm நான் கட்பானிடம். So, இந்த side, 34 cm சேஞ்சாயிரும். Same, இது அந்தே மாரிதாம். இந்த side, 34 cm சேஞ்சாயிரும். என்ன கேக்கிறாங்க? What is the perimeter of the remaining portion? Okay, இங்கள? perimeter of the remaining question கேட்டுதாங்க இதோட இந்த figure ஓட perimeter தான் நம்ம find பண்ணப் போரும் so perimeter என்ன நமக்கு தெரி என்னது sum of sides sum of all sides so sum of all sides நாம் என்ன side 40 meter plus 34 meter plus 6 meter again ஒரு 34 sorry 34 centimeter okay இங்கள் அப்போ All together என்ன கடிக்கும் 114 cm So perimeter of the remaining quotient will be 114 cm Okay இது இந்த சம்மில் என்ன குட்திருக்காங்க பாருங்க An equilateral triangle is described on the diagonal of a square அப்போ ஒரு square அதாவுட diagonal D A A Okay இங்கலா An equilateral triangle is described on the diagonal of the square. In the diagonal, one equilateral triangle form. Okay, you know what? What do you mean? One equilateral triangle form. What do you mean? Equilateral triangle is equal to all sides. It will be A1 side. Now, what is the value of the side? இந்த diagonalல் இருந்துதான் இந்த equilateral triangle form ஐருக்கு அப்போ இதோடு side என்ன வாருக்கும் square ஓட diagonal என்னவோ அதுதான் இந்த equilateral triangle ஓட side ஐருக்கும் so a1 is equal to d இந்த step புரிந்துக்கு பாத்துக்கும் இந்த diagonalல் இருந்துதான் நமக்கு ஒரு equilateral triangle form ஐருக்கு அப்போ இந்த equilateral triangle ஓட side என்ன வாருக்கும் இந்த square ஓட diagonal என்ன value ஓ, அதுதான் இந்த equilateral triangle ஓட side value. 
ஓகேங்களா இப்போ என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஏரியா டு த ஸ்கொயர் ஸோ லெட் இட் பி ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் பி ஏ ஒன் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏ டூ ஓகேங்களா இப்போ என்ன ஃபைன் பண்ணோம் ரேஷியோ ஃபார்மேட்டில் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இல் பி ஏ டூ இஸ் டூ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஏ ஒன் இது என்னன்னு ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸ்கொயர் இங்கே டி வேல்யூ நமக்கு ஸ்கொயர்னா ஒரு டி வேல்யூ ஒரு டிக்கான எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருந்தோம் என்ன டி டயக்னல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ ஆஃப் ஏ ஓகேங்களா அப்போது இந்த சைட் செ ஏ ஒன் என்னவாக இருக்கும் டிவோட வேல்யூ ஸோ டிவோட வேல்யூங்கிறது ரூட் டூ ஏ ஓகேங்களா ஏ ஒன் இஸ் நத்திங் பட் ரூட் டூ ஏ ரூட் டூ ஏ எதுலேருந்து வந்தது இது டயக்னலோட வேல்யூ ஓகே இப்போ ரேஷியோ ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது நம்ம எப்பயும் போல் என்ன எழுதுவோம் டிவைட் ஃபார்மேட்டில் எழுதுவோம் ஸோ ஏ டூ வில் பி ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் என்ன ட்ரையாங்கிள் ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கிளோட ஃபார்முலா ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஒன் வில் பி ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் வந்து ஏ ஸ்கொயர் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஒன் வில் பி ரூட் டூ ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ரூட் அண்ட் ஸ்கொயர் வில் கெட் கேன்சல் டூ ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் a square a square cancel 2 and 4 will get cancel which is equal to root 3 by 4 is the remaining which is nothing but a1 a2 by a1 again divide formula irukkara the ratio formula eladanumna a2 is to a1 which is equal to root 3 is to 2 idhu da area of triangle ku area of square ku mana ratio okay இந்த சம் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வாட் இல் பி த ரேஷியோ பிட்வீன் த ஏரியா ஆஃப் தி ரெக்டாங்கிள் அண்ட் த ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் என்ன கேட்குறாங்க ரேஷியோ ஃபார்மேட்லாம் ஆன்சர் எது எதுக்கும் பிட்வீன் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் டு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா இதுதான் என்ன நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அப்போது ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது கொஷின் இதுவரையும் நம்ம பார்த்ததுலாம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு வித் ஒன் சைட் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஆஸ்தி பேஸ் ஒன் சைட் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் லென்த் அண்ட் ப்ரெத் ஸோ வாட் வில் பி த ரேஷியோ பிட்வீன் த ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் அண்ட் த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் வித் ஒன் சைட் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஆஸ் பேஸ் ஸோ ஒரு ரெக்டாங்கிளோட ஒரு சைடு வந்து ட்ரையாங்கிளோட பேஸாக மாறிடுச்சு ஓகேங்களா இருக்கட்டும் அண்ட் ஏ வெர்டெக்ஸ் ஆன் தி ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் தி ரெக்டாங்கிள் அப்போது இது பேஸ்னால் ட்ரையாங்கிளுக்கு ஒரு வெர்டெக்ஸ் இருக்கா ஒரு சைடு என்னவாக மாறிடுச்சு பேஸாக மாறிடுச்சு இதோட ஆப்போசிட் சைடு என்னவாக மாறிடுச்சு ட்ரையாங்கிளோட வெர்டெக்ஸாக மாறிடுச்சு ஸோ நமக்கு ட்ரையாங்கிள் இப்படி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஒரு சைட் நமக்கு பேஸாகவும் இன்னொரு சைடில் நம்மளோட வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் ட்ரையாங்கிளோட வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அப்போது ஸோ இது வந்து ஹைட்டா ஓ பிரெத் ஆஃப் தி ரெக்டாங்கிள் நமக்கு என்னவா மாறிடுச்சு ஹைட் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் அப்போ H இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஓகே அப்போ லென்த் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் என்னவா மாறிடுச்சு லென்த் ஆஃப் தி ரெக்டாங்கிள் வந்து பேஸுக்கு பேஸாக மாறிடுச்சு ட்ரையாங்கிளோட பேஸாக மாறிடுச்சு ஓகே இப்போ ரேஷியோ ஃபார்மேட்டில் இருக்குது டிவைட் ஃபார்மேட்டில் எழுதுகிறோம் ஏ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் வில் பி லென்த் இன் டு சாரி ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் எல் இன் டு பி டிவைடட் பை ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஒன் பை டூ பேஸ் இன்டு ஹைட் ஸோ ஒன் பை டூ பேஸ் நம்ம என்னென்ன சாரி சாரி ஸோ எல் இன்டு பி டிவைடட் பை ஒன் பை டூ பேஸ் நம்ம என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் எல் அண்ட் ஹைட் நம்ம என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் பி ஸோ எல் எல் பிபி கெட் கேன்சல் அப்போது 
AR by AT is equal to 1 by 1 by 2. Which becomes AR by AR by AT is equal to 2 by 1. Converting into ratio form na AR is to AT is equal to 2 is to 1. Okay. This is the number of requirements. Next sum. In a good thing. A square and a equilateral triangle have equal perimeters. Apo or square. Next, or equilateral triangle. Rend figure. Okay. Either order side a one net thrugan, either order side a two net thrugan. Have equal perimeters. So square order perimeter P one, triangle order perimeter P two. So P one is to P two. Sorry, perimeter P1 is equal to P2. Perimeters are equal. If the diagonal of the square is square, square diagonal is D. D is equal to 12 root 12 root 2 centimeter. Okay. Then the area of the triangle is. So, now find one way to Area of triangle. Area of triangle na area of equilateral triangle enna. Apo P1 garadhi perimeter of square. P2 perimeter of rectangle. So perimeter of square will be 4 A1. Sorry. Perimeter of square will be 4 A1. And perimeter of triangle will be 3 A2. Okay. Next. So, D, next parunga, D is equal to root 12 root 2 centimeter. Apo square order diagonal na enna root 2 A1, which is equal to 12 root 2 centimeter, root 2 root 2 get cancelled. So, A1 order value enna 12 centimeter. Side of the square will be 12. So, inga substitute panro, side of the square 12 is equal to 3 A2. So, 4 times. So, upper side of the equilateral triangle is 16. A2 is equal to 16 cm. Now, we have area of triangle. Upper area of equilateral triangle is equal to formula is root 3 by 4 a square square units. Which is equal to root 3 by 4 a2. a2 will be 16 square root 3 by 4 16 into 16 so 4 times which is equal to 64 root 3 square unit will be centimeter which is nothing but area of equilateral triangle ok ok yeah. in the sum order almost number triangle like all model sums cover this is the base of which we sum practice we can solve this related to Next shape we will video discuss the video. In this video, you will refer to your friends. If you have any doubts or suggestions in this video, please mention in the comment box. Thank you.